ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബദലഹിം റാബിറ്റ് ഫോർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് മുയലുകളുടെ ശത്രുവായ കോക്സീഡിയ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കോക്സീഡിയയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനുമ്പ് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുയലുകൾ നമ്മൾക്ക് തള്ളയുടെ നിന്ന് പിരി മാറ്റുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ തള്ളയുടെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പിടഞ്ഞ് വീണ് ചാവുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട് കോക്സീഡിയ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതും അത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ അതൊരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എന്ന രീതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് ആ രോഗത്തെ കാണിച്ചു തരാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ രോഗം എന്താണെന്നറിയാതെ തന്നെ പലരും ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടാറില്ല നമുക്കൊരു പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ചിലയിടത്ത് അതൊരു പക്ഷേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ചാകുമ്പോൾ തന്നെ പല ആൾക്കാരും അതിനെന്തോ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കും പക്ഷെ അത് ഒരു പക്ഷേ ചത്തത് ഒരു പക്ഷേ ഗ്യാസ് കയറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗം കൊണ്ടായിരിക്കും അത് ചത്തത് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് കോക്സീഡി എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു മുയലിൻ്റെ കരൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കോക്സീഡി ആണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്സീഡിയ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ മുയലുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മുയലിൻ്റെ കരളിനാണ് ആദ്യം രോഗം പിടിപെടുന്നത് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൽ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ ബാക്ടീരിയ മുയലുകൾക്ക് പിടിപെടാം ജസ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ മുയലിനെ കൊല്ലുന്ന വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു മുയൽ ചാകുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കരൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് കോക്സീഡി ആണോ അല്ലയോ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മാത്രം മരുന്നുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള മുയലുകൾക്ക് അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ആ താഴെ കാണുന്ന ബെൻലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കാണാം ആദ്യം ഞാൻ കോക്സീഡിയെക്കുറിച്ച് ചെറിയതായിട്ടൊരു ബ്രീഫ് ഒരു ഇൻട്രഷൻ തരാം കോക്സീഡിയ നമുക്ക് മണ്ണിലെല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നൊരു പരാന ഫോജിയാണ് കോക്സീഡിയ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ അതായത് ചെറുപ്പം അതായത് തള്ളയുടെ പാൽ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുയലുകളെ തള്ളയുടെ നിന്ന് പിരിക്കാൻ പോകുന്ന മുയലുകളെ ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ഈ കോക്സീഡി എന്ന രോഗം പെട്ടെന്ന് പിടിപെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് കോക്സീഡി സാധാരണ ഇത് വയറിളക്കം വിശപ്പ് കുറയൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവയുടെ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കോക്സീഡിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് പകരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പകരും അതായത് കോക്സീഡിയ ഉള്ള ഒരു മുയൽ ഇപ്പോൾ ചാകുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ മുയലിൻ്റെ കാഷ്ടം ഇപ്പോൾ ആ കൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മോരുകളിൽ കാഷ്ടം കാഷ്ടം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം അത് കഴിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടിലെ മോരുകൾക്ക് ഈ കോക്സീഡ് എന്ന രോഗം പകരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കാഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തിന്ത ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് പുല്ലിലുള്ള മൂത്രം അതൊന്നും കിടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പല ബ്രീഡേഴ്സും കോക്സീഡിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു സൾഫാ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന രീതി അത് നല്ലതാണ് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നല്ലതാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞതൊരു ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോക്സീഡിയെ ബാധിച്ച മുയലിൻ്റെ ആ കരളിനെ ആയിരിക്കും ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിക്കുക അതായത് ചെറിയ വൈറ്റ് ഡോട്ട് കണ്ടോ ഇതൊരു കോക്സീഡി ബാധിച്ച ഒരു മുയലാണ് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജാണ് കോക്സീഡി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു പക്ഷേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുയൽ ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫുഡിന് കുറവ് വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഇപ്പം കോക്സീഡി ആയിരിക്കണം എ
നമ്മൾ ഈ കരൾ തന്നെ ഒന്ന് ആ വെള്ള സ്പോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു എന്താണ് വല്ലാത്തൊരു ട്യൂബ് രീതിയിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അഴുക്ക് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കരൾ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടുള്ള ഭാഗം മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ മുയലിനെ ഏകദേശം ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് രോഗം ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുയലിൻ്റെ കരളാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ആ വെള്ള സ്പോട്ടുകൾ നമ്മളൊന്ന് അവിടെ വെച്ചൊന്നു നെടുനീളം മുറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ചെറിയ തുരങ്കം തുരങ്കം പോലെ സ്പോട്ടുകൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫുഡും കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായി കൊടുക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇതേതെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാച്ചിലെ മുറികൾക്ക് ഇത് ബാധിച്ച് ഒരെണ്ണം ചത്തുപോകും വിചാരിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മുറികളെ രക്ഷിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതാണ് നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മുയലിൻ്റെ കരൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നല്ലൊരു മുയൽ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മുയലിൻ്റെ കരൾ ഈ രോഗം ബാധിച്ച കരളുകൾ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് കരൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി